Wir haben heute mal wieder Besuch bei SIP, nämlich den Timo aus Wolfenbüttel. Und ähm, ich freue mich ja immer über Besuch, aber heute mal wieder besonders, denn Timo kommt aus meiner alten Heimatstadt Wolfenbüttel, hier zu uns ins, ins ferne Bayern gereist. Und zwar hat Timo äh, nicht nur eine Vespa, sondern er hat auch einen ganzen YouTube-Kanal, wo er in kleinen Videos über Vespa informiert. Der heißt Die Blechgefährten. Genau. Genau. Und ähm, du bist auch hierher gekommen, weil du ein bestimmtes Projekt vorhast. Vielleicht stellst du das mal, also dich und das Projekt mal selber den Zuschauern vor. Klar, gerne. Also, hi, auch von meiner Seite. Mein Name ist Timo von den Blechgefährten aus Wolfenbüttel. Und ich bin hier zu SIP und speziell zu Jesko gekommen, weil ähm, an meinem Projekt, die PX Conversion, vielleicht kennt es ein paar Leute von euch, äh, ja, der Motorumbau, die, das Motortuning ansteht. Und das Projekt geht jetzt schon, ich glaube, ein Jahr mittlerweile. Und ich stand letztens davor und habe gedacht, ja, jetzt muss eigentlich hinten angefangen werden, am Motor was gemacht werden, dass ich von da dann weitermachen kann. Habe an Jesko gedacht, stand schon vorher in Kontakt und ähm, ja, bin der Einladung gefolgt, bin heute hier beim SIP und ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Hoffe ich auch. In jedem Fall passt uns dieses Projekt sehr gut, denn wir haben immer wieder Nutzeranfragen. Stellt doch mal einen guten alltagstauglichen Motor vor, der auch tourentauglich ist. Was würdet ihr empfehlen? Was könnt ihr uns für ein Setup sagen, was man zusammenstellt, um da einen möglichst schönen Motor mit um die 20 PS zu haben? Das ist im Prinzip genau das, was Timo möchte für sein Projekt. Also freue ich mich natürlich sehr, dass das so schön zusammengeht und ähm, ich habe da ein bisschen was vorbereitet in der Werkstatt. Da können wir gleich mal hingucken und dann können wir die einzelnen Komponenten durchsprechen, welche Varianten es gibt, was sinnvoll ist ja. und ganz wichtig, wovon man besser die Finger lässt. Also Motorgehäuse ist klar, da haben wir hier ein schönes Originales. Was soll denn die Basis deines Motors sein? Also ich hatte ja bei euch im Shop gestöbert und ich habe mir auch schon lange Gedanken gemacht. Ähm, vor einiger Zeit habe ich ja den Polini, den 210er aufgebaut. Der sollte es jetzt nicht werden. Ähm, habe gedacht, jetzt probierst du mal was anderes und hatte den Quadrini 244 ins Spiel gebracht. Und ja, bin jetzt auf deine Meinung gespannt und ob du den überhaupt da hast. Na so ein Glück. Ich habe den hier schon mal hingestellt. Ja. Und ähm, das liegt einfach daran, dass wir natürlich vorher schon gesprochen haben. Und ähm, dass ich der Meinung bin, dass aktuell dieser Zylinder für jeden 200er Motor, für jeden getunten 200er Vespa Motor die beste Basis ist. Weil der ist einfach sehr genial, der ist drehmomentstark, der hat ein sehr breites Band, der ist laufruhig, das ist für einen Alltagsmotor oder für einen Rennmotor, der kann einfach alles, das ist ein geiler Zylinder. Genau. Ja genau, als ich geguckt habe, habe ich auch glaube ich noch Wert darauf gelegt, dass das ein Setup ist, was ich wirklich einfach nur stecken kann, ne? so wie ich es beim Polini gemacht habe, einfach nur draufstecken, ähm, mir die richtigen Komponenten suche und dann fährt das Ding, mal ganz einfach gesagt. Aber ich glaube, wir werden nachher noch die Frage klären, ob das Gehäuse bearbeitet werden muss oder nicht, ne? um jetzt vielleicht ein bisschen mehr Potenzial rauszuholen. Genau. Dazu kommen wir später. Ja. Vielleicht ein, zwei Besonderheiten des Quadrinis Zylinders, auf die ich kurz aufmerksam machen möchte. Wie man sieht, hat er keinen Zylinderfuß. Dadurch, dass er keinen Zylinderfuß hat, war es halt möglich, eine Bohrung von 72 mm zu, äh, zu realisieren. Allerdings musste auch ein bisschen getrickst werden. Und zwar ähm, braucht dieser, dieser Zylinder eine Kurbelwelle mit einem sehr langen Pleuel. Original ist das bei Quadrini ein Pleuel mit 126 mm Länge. Wir haben noch eine Version mit 127 mm Länge, aber dadurch konnte man halt auf den Zylinderfuß verzichten. Man hat einen Kolben verwendet mit einer sehr geringen Kompressionshöhe. Kompressionshöhe ist der Abstand zwischen Kolbendach und der Achse des Kolbenbolzens. Und dadurch, dass die sehr gering ist und das Pleuel sehr lang, konnte man einen zuverlässigen Zylinder mit geringen Kolbenkippen ohne Fuß realisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Fuß hätte und die Bohrung zu groß mache, würde die Wandstärke einfach zu niedrig. Ne? Das ist ja genau, also da hättest du jetzt in dem Fall, glaube ich, gar keine Wandstärke mehr, ne? weil es, ja. ich glaube, 73 Bohrungen hat, hat das Gehäuse oder irgend sowas. Das Was ist der Grund, warum ich dann diese ähm, Zylinderfüße sonst noch habe? Ist das einfach, weil ich das zentrieren möchte oder hat das dann auch irgendeinen strömungstechnischen Hintergrund? Es hat, es hat zwei Gründe. Erstens zentriert es den Zylinder mhm. und zweitens hast du halt eine längere Kolbenführung. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz gut, weil, wenn ich das hier mal reinhalten darf, ne? wenn du so ein, der Kolben kommt ja, ne? im unteren Todpunkt kommt ja ungefähr so weit rausgefahren. Ne? Okay. Und da, da ist ja der, der untere Todpunkt, das heißt, da 
kehrt der Kolben um, von der Abwärtsbewegung zur Aufwärtsbewegung. Er kippt leicht. Kann und kippeln jetzt ne, so ein bisschen, ja. Genau, kippelt leicht und das ist, äh, ja, wirkt sich natürlich negativ auf den Verschleiß aus. Mhm. Aber man sieht hier ganz gut, die Achse vom, äh, vom Kolbenbolzen liegt unter der Dichtfläche. Das heißt, er kann nicht über diese Achse hinauskippen und dadurch ist, das, ist dieses Kippmoment relativ relativ schwach und äh, ja, man könnte jetzt lange spekulieren, ob es funktioniert oder nicht. Zum Glück gibt es den Zylinder schon länger und wir wissen, es funktioniert. Erfahrungswerte sind da. Genau. Ne? Okay, aber wenn ich jetzt hier 72 habe, ähm, was ist die Öffnung jetzt am, am Gehäuse? Muss das irgendwie vergrößert werden? Nein, die, die kann Standard bleiben. Das ist sozusagen der, der Trick bei der ganzen Geschichte, mhm. dass da nichts verändert werden muss. Was sehr schön ist, auch an dieser neuen Version vom Quadrini, finde ich, es gibt eine eine Bohrung in der Zylinderlaufbahn überhalb des Auslass. Und das ist so eine Dekompressionsbohrung. Das ähm, soll dazu führen, dass sich der, der Motor leichter ankicken lässt. Normalerweise, wenn man diese Bohrung nicht hat, ne, dann fängt ja der Kolben ab hier an zu komprimieren. Mhm. Und man muss ein relativ hohes Volumen aus dem Stand komprimieren, um ja. den Roller anzukicken. Ja. Durch diese Bohrung fängt er erst ab hier an. Und man hat weniger, weniger Raum, den man komprimieren muss. Man kann ihn leichter ankicken. Jetzt denkt man sich, warum ist denn das Loch vom Auslass nicht immer so hoch? Weil man dann ganz fürchterliche Steuerzeiten hätte und viel zu wenig Nutzhub. Das ist auch der Grund, warum dieses Loch hier so klein ist. Weil bei höheren Drehzahlen oder wenn der Motor einmal läuft, ist äh, dieses, dieser Querschnitt von dem Loch zu klein, um in der Zeit, den der Kolben benötigt, um diesen Weg zurückzulegen, noch irgendwie nennenswert Abgase oder Frischgase rauszulassen. Und ähm, ab einer gewissen Drehzahl wirkt sich das einfach nicht mehr aus. Es wirkt sich aber auch bei einer gewin äh, geringen Drehzahl aus und führt auch dazu, dass das Standgas oder soll dazu führen, dass das Standgas etwas ruhiger läuft. Gerade bei großvolumigen Einzylindern ist das auch eine praktische Geschichte. Jetzt haben wir ja beim Quattrini keinen Zylinderfuß. Wird das dann einfach mit äh, Zylinderfußdichtung abgedichtet oder... Kommt einfach nur die Dichtung drauf, wahrscheinlich ein Zentrierstift. Das gibt also im, im Satz hier sind, ähm, sind Zylinderfußdichtungen enthalten. In deinem Fall äh, nehmen wir die aber nicht, sondern ich versuche dir natürlich unsere eigene Kurbelwelle aufzuquatschen, logisch. Ja, kommen wir gleich die zu. Die hat ja. äh, ein Millimeter längeres Pleu, ja. und dann kann ich das jetzt mal schnell vorziehen. Ja. Und um, äh, dieses ein Millimeter längere Pleu hat den Vorteil, dass man besser mit Steuerzeiten spielen kann. Mhm. Es gibt diesen Zylinder für 57 mm Hub und für 60 mm Hub. Wenn jemand die 57er Variante hat und unsere Kurbelwelle kauft, kann er dadurch das besser angleichen, die Steuerzeiten, indem er das ein bisschen tiefer setzt und dann sind die Steuerzeiten wieder wie gewünscht. Aber in deinem Fall die Ausführung für 60 mm Hub und ich habe hier ein, eine 1 mm Fußdichtung besorgt, die gleicht das Pleuel aus, damit sollte es ganz gut passen. Was noch sehr interessant ist beim Quadrini, der hat ja keinen Fuß für die Zentrierung, also wird er nur über die Stehbolzen geführt und okay. positioniert. Deswegen sind diese Stehbolzenbohrungen relativ eng. Und äh, es gibt bestimmte Gehäuse von Piaggio, wo ein Stehbolzen, ich weiß nicht, einen halben Millimeter oder so anders sitzt als bei allen anderen Gehäusen, dann passt das nicht. Ja, dann passt dieser Zylinder nicht drauf. Deswegen steht in dieser Anleitung, welches der Stehbolzenlöcher man aufbohren muss um einen halben Millimeter, damit der ganze Kram wieder passt. Achso, das ist über drei äh, Stehbolzen dann richtig schön zentriert wird und der vierte ist dann noch der, der ja. Genau, also ich hatte man bisher, sich gönnt, wenn ich, dass man ein bisschen Spiel hat, ne? wahrscheinlich. Oder nicht Spiel, aber die Toleranz aus dem Gehäuse ausgleicht. Genau, aber es geht, wie gesagt, es geht nur um einen Stehbolzen. Okay. Ich hatte bei meinen Quadrinis immer das Glück bisher, dass es alles gepasst hat. Ja. Aber es gibt halt bestimmte Gehäuse, da ist ein Stehbolzen leicht versetzt, das dann aufbohren. Nervt, ist aber so. Brauchen wir besondere Stehbolzen oder kann ich die Origin ja, Originale nehme ich sowieso nicht, aber mhm. habt ihr für den Quattrini besondere Bolzen, die du empfehlen würdest? Ähm, das ist gut, dass du die Frage jetzt stellst. Ja. Äh, nein, also es gehen die originalen Stehbolzen. Mhm. Ich empfehle inzwischen immer Stehbolzen aus dem Automatikbereich. Die sind schon mit so ein bisschen selbstsicherndem ich Zeug. Ich gesehen da hinten, ne? lag glaube ich was die grünen. Hier. Ach guck, ja. da habe ich es ja. Die ist jetzt zu kurz, die Variante. Ja. Die ist für einen T5-Motor. Kommt auch aus dem Automatik- bzw. Modern Vespa-Bereich. Normalerweise schraubt man diese Seite in den Motorblock. Hier ist Schraubensicherung bereits drauf. Ja. Dann hat die zwei Verjüngungen. Das soll irgendwie dazu führen, dass... Äh, das Dehnschrauben? Ja. Also Dehnbolzen? Genau, das soll... Sehr richtig. Und deswegen soll das halt dafür führen, dass, dass sozusagen der Kram, wenn der warm wird, der Zylinder sich nicht so stark verformt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es sieht gut aus, also nehme ich es. Okay. 
Dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zur Kurbelwelle. Mhm. Ich habe hier eine kommissioniert, die passt genau äh, zu deinem Setup. 60 mm Hub. Original haben wir 57 mm Hub. Haben wir genau. jetzt 3 mm mehr Hub ähm, geschuldet dessen, weil wir den Quadrini verbauen? Oder haben wir jetzt, könnten wir auch eine 57er fahren? Es gibt den äh, Quadrini in zwei Ausführungen, ah, okay, für genau. Originalhub ja. 57 mm ja. und für 60 mm Hub. 60 mm Hub Wellen passen Plug and Play in das Originalgehäuse, jedenfalls unsere. Ja. Achtung, bei Quadrini ist das anders, mhm. aber unsere passt Plug and Play da rein. Okay, haben wir dadurch mehr Hubraum? Dafür haben wir mehr 40? Hubraum, das sind glaube ich 12 Kubik mehr. Ne? 232 ja. zu, zu, zu 244, 12 Kubik mehr. Wenn ich jetzt diese Kurbelwelle auspacke, dann ist das ja eine Drehschieberkurbelwelle in diesem Fall. Und dann hat die Kurbelwelle, wie du siehst, unten einen leichten einen, einen Wolframeinsatz, damit es besonders gut gewuchtet ist und besonders lauf, lauf okay, gut läuft. Okay, das heißt, die war mal auf dem Bock und wurde gewuchtet und hier kam dann das entsprechende Wolframgewicht rein? Nee, die, die ist so berechnet und da mhm. kommt schon in der Produktion an die richtige Stelle äh, kommt das Gewicht. Die Auswahl der Kurbelwelle verlangt aber eine Entscheidung, die man schon vorher fällen muss. Ja? Nämlich... <lacht> Kupplung. Nehme ich den originalen Drehschiebereinlass so. oder baue ich auf Membran um? Ich würde empfehlen, für das, was du vorhast, den originalen Drehschiebereinlass zu nehmen. Mhm. Damit kann man sich etwas Arbeit sparen, auch im Alltag ein bisschen, ein bisschen alltagsfreundlicheren Motor bauen. Ich hatte eben Kupplung, Kupplung gesagt, weil ich gleich hier diese, äh, diese Nut gesehen habe für den ja. Halbmondkeil, der hier reinkommt. Ich kann die original, äh, die, nicht die original, aber die was nicht, verstärkte Kupplung oder eine kupplung könnte ich damit fahren? Damit kannst du, also auf der Kurbelwelle kannst du alle PX-Kupplungen okay. ganz normal standardmäßig fahren. Okay. Aber ich habe ja einen Anschlag auf dich vor. Ja. Was ich hier habe, ist ein, ein äh, Prototyp unserer neuen Kurbelwelle. Die wird ab September hoffentlich erhältlich sein. Also ist der geplante Liefertermin ist im September. Ich weiß, bin ein bisschen skeptisch, ob es wirklich klappt. Also ich gehe eher von, von Oktober aus. Ich verspreche in meinen Videos immer nichts. Da habe ich schon zweimal den Fehler gemacht, wenn ich das versprochen habe. Und dann wird es nicht, das ist immer doof, da muss man zurückgucken. Deswegen sage ich jetzt auch mal, wir gucken mal, wann es kommt. Aber ähm, das Geile ist, wir haben da mal zwei Prototypen gekriegt. Ja. Eine habe ich noch hier und die würde ich dir, äh, würde ich dir anbieten. Und zwar hat die zwei, zwei Komponenten, die anders sind. Darf ich das raten? Ist, ja. Poliert ist er auch. Was auffällt, ja. ist hier der... Ja, sieht, man, sieht man das in der Kamera? Hier die Verzahnung. Mhm. Anstelle des Halbmondkeils. Man kann das nochmal nebeneinander halten mhm. kurz. Hier ist jetzt die Aufnahme für den Keil. Die Nut. Und hier habe ich jetzt die... Mit den Vielzahlen, sagt man, ne? Ja, ja, viel Zahl, Verzahnung, Verzahnung oder genau. Wenn du das gerade so schön in die Kamera hältst, ne, dann sieht man auch gleich, dass das hier viel dicker ist. Das ist als massiver, ja. Das ist, was, mhm. ist äh, von der Dimensionierung ein ganz anderer Schnack als, als die Originale. Den zweiten Unterschied, was du nicht sehen können, diese Kurbelwelle hat einen Hub von 62 mm. Ne? Die 60, die 62 mm, mhm. das hat einen kleinen Nachteil. Du musst, wenn du eine 62 mm Welle in das Gehäuse verbauen willst, musst du die kleine Hälfte etwas aufspindeln. Okay, das musst du erklären. Wo wird das aufgespindelt? Weil vorhin hatte ich ja gesagt, müssen wir irgendwas im Durchmesser ändern? Das wahrscheinlich nicht. Was du jetzt aufspindeln musst, ist dieser Durchmesser. Weil? Ja, logisch, klar. Weil der Hub sich ja auch dadurch ergibt, ne? wenn ich jetzt einen größeren Durchmesser habe, wenn das Auge hier weiter nach außen wandert, habe ich auch einen größeren Hub. Und wahrscheinlich musste ich das machen, wenn ich jetzt auf einen größeren Hub gehe, kann ich jetzt hier nicht, weiß nicht das alte nehmen, da habe ich zu wenig Fleisch an der Stelle. Richtig, also der Hub wird nur dadurch bestimmt durch die Distanz zwischen, diesen, zwischen den Pleubolzen mhm. und der Kurbelwellenmitte. Ne? Ja. Und mehr Hub wandert das Ding nach außen und damit noch genug Fleisch da ist, wird diese Wange hier vergrößert. Also muss hier mehr Platz geschaffen werden. Mhm. Ist nicht viel, mhm. Zentrierung bleibt trotzdem noch stehen, funktioniert immer noch, mhm. äh, ist von daher relativ einfach. Okay, und auch die Dichtfläche, ne? das ist immer so ein kritischer Punkt hier, die wird dann auch, äh, bleibt dann auch unberührt. Ne? Die Dichtfläche bleibt mhm. völlig unberührt. 57 zu 60 zu 62, das heißt, wir kommen im Hubraum wieder höher. Ne? Das ist jetzt 62 Hub, da kommen wir noch mal ein bisschen, ein bisschen drüber. Du hast dann mehr als, als tatsächlich dann diese 244. Dann wirst du wahrscheinlich auch wieder das Feature gut gebrauchen können, dass unser Pleu ein Millimeter länger ist, weil du dann wieder besser die, die Steuerzeiten ja, ausgleichen kannst. Ja. Aber was halt noch sehr besonders ist, Welle ist, das hast du vorhin schon angesprochen, das ist die Verzahnung für die Kupplung. Ne? Normalerweise ist das ein zylindrischer Stumpf mit 
mit einem, mit einem Keil. Wo du immer zittern musst, wenn du die, die, die Kupplung abbaust, dass du auch an der richtigen Stelle dann nicht reinplumpst. Diese Verzahnung, die kommt ursprünglich aus den BFA-Motoren, also dem 306er BFA-Motor. Der hat diese Verzahnung auf der Kupplung und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass ich selbst bei 70 PS löse ich nur diese Schraube. Ne? Die ist ja auch im Satz dabei, die ist, okay. äh, ist größer als original. Ja, die passt aber auch in die Kupplung rein, weil oft ist das Problem, dass diese, diese Mutter für... Eigentlich ist das ja eine, eine, eine Kronmutter, die da reinkommt, original. Ne? Dann gibt es ja diese Buntmuttern, die abgedreht sind, dass ja. das reinflutscht. Die ist ja jetzt noch größer, da muss die Kupplung auch passen. Ne? Das ist richtig, die passt. Okay. Da war es halt so, dass selbst bei 70 PS habe ich die, diese Mutter gelöst mhm. und habe dann mit, ganz normal mit der Hand zack, die Kupplung ja, genau. abgezogen. Ja. Die Verbindung war verschleißfrei, so wieder draufgesteckt, Mutter fest, alles gut. Es ist so, dass diese, diese Originalverbindung ist keine große Schwachstelle. Im Normalfall hält es ganz gut. Wenn es nicht hält, hast du halt wirklich Nervereien. Entweder bleibst du liegen ja. oder es gibt auch den Fall, dass du hier so Kaltverschweißung drauf hast. Dann kriegst du es teilweise nicht richtig ab. Dann kriegst du es beim nächsten Mal, wenn du es hat, das nicht mehr richtig drauf. Mhm. Dann wandert der Keil nach hinten. Das hier ist halt eine Lösung, die brauchst du nur einmal und nie wieder. Ja, ich kenne das. Ich habe dann hier so Reifen und hier Hebel um die Kupplung so ein bisschen zu lockern. Das fällt dann hier weg, da kannst du wirklich einfach wegnehmen. Ja. Genau. Ja, stark. Und äh, das, das Coole ist, also diese ganze Lösung ist natürlich sehr aufwendig für den 306er konstruiert ursprünglich. Mhm. Wir haben das jetzt, wir wollten das einfacher haben, wir wollten das überall anbieten können. Ne? Und es gibt jetzt, wird eine, eine, eine Range von Kurbelwellen geben, die das hat. Okay. Und wir haben auch die normale Kupplung, ne? die ganz normale Cosa-Kupplung, ja. haben wir jetzt auch mit der Verzahnung. Ja, cool. Und jetzt, die passt jetzt auch da rein, ja? Passt ja, passt. Ja. Aber es ist jetzt nicht überdimensioniert, sage ich mal, wenn ich jetzt nur 20, 25 PS habe? Sagen wir so, die originale Verbindung ist ausgelegt auf irgendwie 8 PS am Hinterrad. Wenn du das jetzt fast verdreifachst, ja. ist es keine blöde Idee, diese Verbindung ja. zu ändern. Natürlich, in den meisten Fällen hält auch das Original. Ne? Gerade äh, so richtig interessant wird es erst bei stärkeren Motoren, aber das ist gar nicht viel teurer. Der Preis für diese Kurbelwelle steht jetzt noch nicht fest. Das ist äh, vielleicht, wenn, wenn wir schneiden, dann schon, dann blenden wir das irgendwo ein. Das hier, das nimmt sich kaum was zu der, mhm. zu der Lösung, zu der Standardlösung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so, so einen Motor neu aufbaue, würde ich an der Stelle immer äh, einfach diese Verzahnung nehmen, weil ich habe keinen Nachteil davon. Wir haben die Verzahnung für unterschiedliche Kupplungssysteme. Total gut. Warum hat man das nicht schon früher gemacht? Wahrscheinlich aus Fertigungstechnik. Die Fertigung ist relativ ja. aufwendig. Ja. Also es gibt ja... Es gibt inzwischen auch andere, die so Verzahnung bauen, aber die ist, mhm. äh, sind so aufwendig wie unsere Verzahnung, mhm. äh, sind die nicht. Also wir haben noch mal einen größeren Durchmesser als andere Systeme, beziehungsweise hat BFA sich damals dafür entschieden. Ne? Wir sind ja einfach bei der BFA-Verzahnung geblieben. Mhm. War ein bisschen blöd, das nachzubauen für, für, für alle Hersteller, weil die ziemlich aufwendig ist. Aber dafür funktioniert sie halt auch ganz fürchterlich okay. gut. Ja. Ja. Dieses Innenteil mit der Verzahnung, ne, das haben wir auch einzeln im Shop. Also das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, jetzt, er braucht eine neue Kurbelwelle, will sich die hier bestellen, Vielleicht dann muss er gar nicht die ganze okay. Kupplung mitbestellen, sondern es reicht, wenn er das Innenteil bestellt und dann kann er auf das Verzahnungssystem äh, wechseln. Aber ist so in Serie, ja? das ist jetzt nicht ein Prototyp, wo noch keine Ahnung ist. Die kommt genau so in die Serie. Ja, ja. Also mit dem Hub, mit der äh, Verzahnung. Ein, wir haben schon eine Kurbelwelle mit der Verzahnung, eine 60er mit normalem Pleuel haben wir schon im Programm, die ist auch schon, ist auch schon käuflich. Okay. Äh, ja, nehme ich. Ein fürchterlich nerviges Teil, weil wenn der kaputt geht, darfst du den ganzen Motor zerlegen. Deswegen ist es wichtig, lieber eine Mark mehr ausgeben, vernünftiger Simmering, als nochmal den ganzen Motor zu legen. Früher gab es immer Vollgummiringe in braun, in schwarz, in blau. Dann gab es Metallringe, die nur in der Mitte einen Gummi hatten. Den, da gab es den blauen und den braunen Rolf, hieß das früher immer. Ne? Da war immer der braune Rolf, hört sich geil an. Das war immer der beste, der beste Dichtring, den man fahren konnte. Dann hat Rolf das irgendwann eingestellt. Corteco hatte, hat dann wieder vernünftige Ringe gebaut, die aber leider ein bisschen zu viel Vorspannung hatten und gelegentlich am, am Lager geschliffen haben und dann kaputt gegangen sind. Und dann ist zum Glück irgendwann Malossi auf die Idee gekommen, sich darum zu kümmern okay. und haben einen Wellendichtring hergestellt, den sie außen auf Maß geschliffen haben. Also außen Metall geschliffen und dann das Gummi, die Gummilippe. Und der passt, den, den knallst du da rein, der sitzt perfekt. Ich habe jahrelang allen Leuten erzählt, dass sie nur diesen Ring nehmen sollen, keinen anderen, egal welches Motorgehäuse, egal okay. ob da eine 
Es gibt welche, die haben noch so eine kleine Nut da drin. Ist alles scheißegal. Nur diesen einen Simmering ist der beste am Markt, funktioniert immer. Habe ich den Leuten jahrelang erzählt, war auch nicht falsch. Jetzt kommt aber die andere Tüte. Aber ich habe noch eine Tüte da. <lacht> ja. Also Piaggio selber hat sich der Sache angenommen. Piaggio hat einen neuen Dichtring auf den Markt gebracht. Auch mit, ah ja, mit der Firma Rolf zusammen, wie ich sehe. Ne? Ach, da steht da oben Rolf. Also sind die wieder im Geschäft. Tatsache. Ja. Jetzt der schwarze Rolf statt dem braunen Rolf. <lacht> Und das Ding ist cool gemacht. Das ist Gummi, aufvulkanisiert auf Metall. Genau. Und dann nochmal Gummi. Genau, also das ist halt wie diese, wie diese alten mhm. Gummiringe, mhm. ist das hier auch gemacht. Hat den Vorteil, dass es noch, also das, das Gummi hier außen, kleine Unebenheiten im Simmeringsitz besser ausgleichen kann. Es gibt viele Leute, die inzwischen sehr auf dieses Ding spüren. Ja. Ich glaube, die funktionieren einfach beide gut. Okay, also Malossi oder den Rolf, den schwarzen Rolf. Den schwarzen Rolf möchte ich euch ans Herz legen. Nur die beiden verwenden, alles andere. Lasst die Finger davon, ihr kriegt einen Kopfschmerz. Kommen wir als nächstes zum Vergaser. Ich würde bei dem Setup, das du vorhast, alltagstauglich, tourenfreundlich, bergfreundlich, würde ich beim SI-Vergaser bleiben. Ich habe jetzt hier einen, einen 26er ausgesucht. Das mhm. ist äh, der originale 24er, nur aufgebohrt auf 26 mm. Ich selber finde das Modell von Pinasco sehr gut, weil das meiner Ansicht nach gut ausgeführt ist. Und es gibt noch lustiges Zubehör dazu, was ich auch gerne verbaue, und zwar ein Ansaugtrichter. Ja, das kenne ich von Polini. Ja, da gibt es verschiedene Polini. Ausführungen. Also es gibt, glaube ich, drei, vier Firmen mindestens, die sowas herstellen. Äh, hier ist das gleiche im Kit mit enthalten. Und äh, weil ich dann ja keinen Luftfilter mehr, mehr habe, wenn ich so einen Ansaugtrichter verwende, ne, hat Pinasco dieses lustige kleine Teil hier mit reingelegt. Und das ist so eine Art Schaumstoff. Ja, so ein Schaumstoffteil. Und das ist jetzt der Luftfilter, der neue. Warte, das Ding kommt da drauf. Mhm. Genau. Der Luftfilter muss dann ja irgendwo die alte Vergaserwanne, bleibt die? Die Vergaserwanne bleibt. Genau. Der Aus Einlass, Auslass, Einlass für die Luft auch und das muss ja irgendwo davor. Das kommt unter die Sitzbank. Achso, da oben, wo das Loch ist oder wie? Genau. Echt? Also <lacht> eigentlich ganz gut gedacht, finde ich. Okay. Ähm, das ist der, die Vergaserwanne sitzt ja hier auf dem Motor, dann kommt dieser Schlauch, der, zur Sitz der, äh, der zum okay. Rahmen geht. Mhm. Und unter der Sitzbank ist so ein Loch vorne im Scharnier, da saugt so ein Motor dann im Prinzip an. Ja. Und da wird einfach dieses Schaumstoffding eingeklemmt als Luftfilter. Vielleicht nicht ganz so wirksam wie das Original, aber trotzdem keine schlechte Idee, weil äh, mit diesem Trichter funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Mhm. Das erzeugt nochmal ein bisschen extra Leistung, ungefähr ein PS, je nach Setup. Ja. Ich möchte den äh, Venturi-Effekt irgendwie verstärken, ne? Dadurch, dass ich ja, du hast einfach weniger Widerstand, dann hast du halt äh, hier das, das strömungsgünstig gestaltet, diese ganze Form, ne? wie das, äh, wie das zum, zum Vergaser geführt wird. Ein kleiner Nachteil ist, mit diesem Trichter äh, ist es ein Tucken schwerer abzustimmen. Es gibt manchmal so, das, das habe ich manchmal, wenn, ich, wenn der Motor warm ist und ich mache den Vergaser zu, mhm. lasse mich rollen und mache ihn dann plötzlich wieder auf, dann ja. verschluckt er sich kurz. Das kann man auch wegbedüsen, okay. aber das macht er mit den Dingern etwas, das, das sind so, so Effekte, die treten hier mit ein bisschen verstärkt auf. Also muss man dem Vergaser etwas mehr Liebe zukommen lassen beim Abstimmen. Und zweitens ist das natürlich lauter als ein ja, Originalausfilter. Ne? Offen halt, ne? Das heißt, P äh, Pinasco nimmt den Original Delorto, Spaco, Spaco Vergaser ja. und baut ihn auf. Und baut ihn auf, machen verschiedene. Ja, aus, aber hier finde ich das Kit ganz gut, ne? wie das alles so im Kit ist. Und dazu empfehle ich immer, und das ist eigentlich auch ziemlich geil, ähm, ist diese, diese Abdeckung ne? für, den, für die Vergaserwanne. Das ist im Prinzip eine Airbox. Ich habe Gewinne mehr Volumen im Vergaserraum, in dem Ansaugraum und dadurch äh, ja, kann man wirklich ein PS einfach holen. Ne? Macht, das ist einfach nur ein Plastikteil, das ich ersetze, hat mehr Volumen in der Vergaserkammer und das macht bei solchen Motoren ungefähr ein PS aus. Was ich noch bei Pinasco ganz cool finde, die liefern diesen Gummipindarek mit. Wenn ich den, äh, diesen Ansaugtrichter verbaut habe, dann steckt ja diese, die Standgasschraube, die steckt ja hier drin, wird mit einer Feder gehalten, damit sie sich nicht verdreht. Aber Natürlich ist es nicht ganz auszuschließen, dass irgendwann mal so eine Standgasschraube sich löst. Und wenn das bei einem Original-Luftfilter passiert, ist es nicht schlimm, weil die Teile von, dem, von der Standgasschraube können ja nicht in den Vergaser fallen. Hier können sie in den Vergaser fallen. Ja. Und es gibt auch schon genug Leute, denen das passiert ist. Ja. Und wenn zum Beispiel nur diese lustige kleine Mini-Feder hier, wenn die in den Vergaser fällt ich gleich alles aufmachen. und am Drehschieber durchgezogen wird, dann ist der komplette Drehschieber Motor im Arsch und man hat... 
richtig viel Freude. Okay, und das Ding, ne, das äh, steckt man einfach hier oben drauf mhm. und klemmt es da drunter. Und dann kann sich diese Schraube nicht lösen. Ich muss gucken, ob das platzmäßig passt, weil ich habe ja bei meiner Conversion habe ich die, die Ausbeulung, wo das hintere Federbein durchläuft, die habe ich ein bisschen vergrößert. Muss ich gucken, ob das, das irgendwo müsste, müsste eigentlich kollidiert. passen. Mhm. Genau. Also das ist eine Sache, die wollte ich dir auch noch empfehlen. Das finde ich gut, funktioniert gut. Hast du mit diesem Setup hast du wahrscheinlich gegenüber dem, dem originalen SI mit allem drum und dran, mit dem normalen Luftfilter und sowas, hast du mit dem ganzen Kram hier ungefähr 2 PS mehr. Hört sich nicht viel an, ist aber bei einem Setup von 20 PS oder über 20 PS sind das 10 Prozent. Ich Leistung. Sagen, das sind 10% mehr Leistung durch ein mehr Volumen und einen kleinen Trichter. Hier ist eines unserer erfolgreichsten Produkte drin. In dem anderen Video hast du mich schon nach der Wabezündung gefragt und ich habe dir gesagt, dass die voll gut ist, also empfehle ich sie dir auch. Das ist die Zündung drin. Das ist die Zündung drin, ja, hoffe ich. Schauen wir mal. So ein kleines Teil. Also mit Lüfterrad, ne? Ja, das ist alles dabei, genau. Cool. Und drehen. Also wie du siehst, das Wichtigste an der Zündung sieht man sofort, es glitzert. Ich mag keine, keine Alltagsmotoren mit zu leichten Lüfterrädern. Das wird nervös, das nervt. Davon würde ich abraten. Wir haben hier versucht, eine, das, das, du siehst, das ist hier volles Material. Dadurch haben wir versucht, ein bisschen, bisschen Schwungmasse zu behalten, dass der Motor auch einigermaßen laufruhig bleibt. Ich habe jetzt hier nicht mehr meine eingelassenen äh, Magnete drin, ne? Nein, aber hier. Also das hier sind, das ist die, sind die Spulen für die Lichtmaschine. Und das hier, das ist das Polrad. Und das Polrad ist bei uns getrennt vom Lüfter. Okay. Das heißt, ich kann das von vorne hier zerschrauben, ne? Genau, also du steckst das Ding hier drauf mhm. und dann wird mit sechs Schrauben wird der Lüfter verschraubt. Das Gute an diesem, an diesem Polrad ist, das ist einteilig. Normalerweise hat man diesen, diesen Konus, der dann über Nieten meistens mit dem Polrad verbunden ist. Diese Nieten sind häufig bei vier Entzündungen eine Schwachstelle, ne, weil die irgendwann aufgeben. Mhm. Hier ist das alles aus einem Teil gefertigt, das heißt, die geben niemals auf. Die Lichtmaschine ist gut, weil die eine, eine hohe Leistungsausbeute hat. Andere, andere Tuningzündungen haben das Problem, dass die Leistung nicht sehr hoch ist, die Stromleistung. Dann wird das Licht immer dunkel und wenn man an der Ampel steht oder nachts am Bahnübergang und der Motor läuft, dann glimmt da nur noch wie so eine kleine Kerze hinten drin. Die hat generell etwas mehr Leistung als andere Tuningzündungen. Ja, ich weiß gar nicht, hatte ich dir gesagt, dass es das, ähm, komplett LED wird? Also LED-Scheinwerfer, LED-Lenker hinten, Blinker, LED-Rücklicht. Ich weiß nicht, muss man jetzt was äh, beachten, dass das hier eine Gleichstromvariante ist und eine Wechselstromvariante? Also was ich, ich habe dir hier zufällig eine Gleichstromvariante rausgesucht. Perfekt. Äh, das trifft sich erstmal ganz gut, aber du wirst bei LED höchstwahrscheinlich auch noch eine Batterie brauchen. Oder einen irgendwie anders gearteten Puffer. Weil okay. ja. LED hat irgendwann so eine, ich glaube, das heißt Schwellspannung. Ne? Unter der Spannung geht das Zeug aus. Okay. So, und wenn du jetzt mit einer niedrigen Drehzahl an der Ampel stehst oder sowas, kann es passieren, dass es ausgeht. Okay, da gibt es keinen Dimm oder Glimm, da gibt es dann entweder an oder aus. Genau. Ich fahre selber so einen, so einen LED-Scheinwerfer, das funktioniert damit. Da funktioniert das problemlos. Kann aber sein, dass du je nach, nach Setup äh, da eine, eine Batterie als Puffer brauchst oder was ähnliches. Okay, aber also, ich kann Tacho damit äh, bedienen. Ich kann alle Komponenten, die ich jetzt in meiner habe, habe ich gleich Gleichstrom. Ne? Ich muss keinen Gleichrichter verwenden. Der, der Gleichrichter ist hier mit drin. Hier kommt mein Wechselstrom raus ja. und äh, das ist dann letztendlich das, was sich von dem anderen Kit unterscheidet, dass ich hier dann gleich meine... Genau, da hast du dann, den Gleichstrom hat, ne? kannst du gleich den Gleichstrom abnehmen. Ja. Wenn du das verwendest an einer PX, musst du es im Vergleich zur Originalelektrik ein bisschen umstricken. Aber wir haben ja ziemlich viel Zeit auf diese Anleitung verwendet. Da steht das. Äh, den Kabelbum habe ich schon. Für die steht Wappen. hoffentlich auch alles drin. Nochmal die Vorteile zusammengefasst: etwas leichtere Lüfter, aber nicht zu leicht. Höhere Stromausbeute, unkaputtbares Polrad, CNC-gefrierter Lüfter. Das Ganze für ein, für ein Geld, was auch noch für einen Preis, der geringer ist als bei anderen Sportzündungen und halt auch in der Gleichstromvariante erhältlich. Wir haben zwei Varianten. Wir haben einmal eine Sport- und eine Road-Variante. Und die Sport-Variante, die verstellt die, die Zündkurve. Ähnlich wie Zündungen wie Vespatronic, Malossi, Polini und so weiter. Das sind ja alles diese IDM-Zündungen. Die haben alle so eine bestimmte Zündkurve. Und wir haben auf die Sportzündung eine sehr ähnliche Zündkurve programmieren lassen. Dann haben wir die Road-Variante, die hat eine glatte Zündkurve. Okay. Das also ist die Road-Variante? Das ist die Road-Variante. Ja. Ganz gerade sind solche Zündkurven nie. Wir haben hier sogar irgendwie abgebildet, wie die genau aussieht. Ich persönlich verwende bei solchen Motoren, wie du ihn aufbauen möchtest, immer die Road-Variante. Weil einfach, ähm, du hast so eine flache Leistungskurve, mhm. 
dass es sich kaum auszahlt, wenn man mit der Sportvariante rummacht, dann muss das auch noch, auch noch wirklich von der Kurve her gut zu deinem Motor passen, damit das Ganze Sinn macht. Okay. Es ist ein Stück weit einfacher, es ist eine Fehlerquelle weniger, also ja, um nicht, weil die, nicht weil die Sportvariante ja, ja. kaputt geht, ja. sondern weil es vielleicht in einem bestimmten Bereich einfach zum falschen Zeitpunkt zünden kann, wenn man sich das, wenn man da nicht genau Acht gibt. Bevor wir zum Getriebe kommen, zu dem ganzen Themenkomplex, würde ich gerne noch mit dir klären, wie das Ganze wieder rauskommt aus dem Motor, das Gemisch. Also zum Auspuff. Also zum Auspuff kommen. Ich ja. mir fast gedacht. Also da sollte keine Resotröte, nenne ich, jetzt, nenne ich, nenne ich es jetzt mal drunter. Ah, okay. Das sollte optisch unauffällig sein und deswegen eigentlich eine Box. Ja, Für welche Box? Ja klar. Zufällig wieder Zufällig genau das Perfekte hier liegen, <lacht> ne? nämlich den Zippo 3.0. Boxauspuff, wie gefordert, unauffällig. Es gibt verschiedene Boxanlagen auf dem Markt. Den, den, den Test zwischen verschiedenen Boxanlagen, den könnt ihr auch in unserem Auspufftestvideo sehen. Und das hier ist jetzt der 3.0er. Der hat den Vorteil, der ist wirklich auf einer Box in Originalgröße aufgebaut. Mhm. Also von der Höhe her, ne? oder? Von den ganzen Abmessungen ja, ist die Box wie eine originale Box. Das ist von daher gut, weil das, äh, weil das halt wirklich sehr unauffällig unterm Roller hängt. Generell ist dieser Auspuff so gestaltet, dass er, dass er recht unauffällig ist, dass er die volle Schräglagefreiheit gewährt, dass äh, der mit allen Ständern passt, dass er auf eine Sprint passt, dass er auf eine VBB passt. Mhm. Passen, die, die, passen diese Plättchen ja noch zwischen? Also bei dem der Polini-Box ist es, glaube ich, so, dass ich dann hier die Federn direkt in, den, in, den, in das Trittblech einhaken muss, weil diese kleinen Einhängelaschen nicht mehr reinpassen. Das wird immer relativ knapp, aber hier passt es halt genauso wie beim Originalauspuff auch. Der ist da einfach zusammengeschweißt. Hier ist er auch nochmal inzwischen vollflächig äh, verschweißt mit dieser diese Klammer. Ähm, der, der, der Krümmer, der ist aus etwas dickerem Material, um das Geräusch ein bisschen zu dämmen. Mhm. Aber das Beste an dem Auspuff ist natürlich die Leistung. Es gibt äh, noch stärkere Boxauspuffanlagen, die sind dann aber größer, lauter, drehzahllastiger. Und dann gibt es das Segment dieser, dieser Boxauspuffanlagen, die, äh, die eher alltagstauglich sind. Und in dem Segment sind dieser Auspuff zusammen mit Polini und äh, Malossi, das sind so die stärksten ne? Auspuffanlagen, die es überhaupt gibt. Nur der ist der einzige der wirklich auf eine Originalbox aufbaut und der auch Drehmoment mit Leistung verbindet. Malossi hat auch eine Originalbox, ist aber sehr viel lauter, sehr viel drehzahllastiger. Und das äh, macht halt diesen, den 3.0er so, äh, so praktisch für solche Motoren. Genau, wir müssen ja jetzt nicht komplett auf jedes Detail eingehen, aber ja. ganz grob ist der ähm, vom Durchmesser hier anders. Unterscheidet er sich sonst, also nach dieser Box dann hier irgendwo in dem Bereich? Also das, das ist im Prinzip das Teil, was die Leistung bestimmt, ist dieser Krümmer. Ne? Ja. Das ist halt ein... Ja. Ein Krümmer, der immer größer wird im, im Querschnitt. Mhm. Wie steil die Winkel sind, mit dem das hier auseinander geht, mhm. das bestimmt, wie der Auspuff arbeitet. Ja. Also das ist ausgelegt auf die Querschnitte und auf die Zeitquerschnitte, vor allem im Zylinder. Und dadurch erzeugt er mehr Leistung als ein originaler Auspuff. Ungefähr? Wie viel? Ja, das hängt sehr vom Setup ab. Auf dem Setup, was du vorhast, bringt er zwischen 2 und 4 PS mehr als der Zip Road 2.0 zum Beispiel. Aber nochmal 2 bis 4 PS mehr als ein originaler Auspuff. Das ist schon recht deutlich. Der Auspuff hat halt auch noch den Vorteil, dass er, dass er mit fast jedem äh, Setup gut klarkommt. Ne? Man kann, wenn man solche, solche Auspuffanlagen baut, die äh, ausgelegt sind mit ihren, mit ihren Durchmessern und Winkeln auf Tuning, dann kann man die so bauen, dass die ein sehr spezielles Motorsetup brauchen und genau da dann die äh, optimale Leistung raus, rauskommt. Aber es gibt auch welche, denen ist es eigentlich ziemlich egal, welchen Motor man davor hängt und sie steigern immer die Leistung. Das heißt, ich habe jetzt abgespeichert, die Box könnte ich jetzt ja, relativ Setup unabhängig drunter ja. schrauben. Die hat ein recht breites Leistungsband, so wie ich das jetzt ja. mitgenommen habe. Jetzt habe ich bei der Klar, bei der Polini Rentner Vespa, die ich mal gebaut habe, da hat sich das angeboten, eine Polini-Box auch drunter zu packen, weil es halt Polini Polini ist. Provozierende Frage, Polini-Box oder die? Die Polini-Box ist wirklich gut, muss ich zugeben. Je nach Setup variiert es ein bisschen, welche mal stärker ist. Die nehmen sich da echt wenig. Was die Leistung bei der Box ist, die Polini-Box ist die größte auf dem Markt. Also das Volumen in der Box ja, ist unten. bei Polini das größte. Ja. Wir haben es versucht, die gleiche Leistung mit einer originalen Box 
äh, zu realisieren. Das war die große Herausforderung, die uns zum Glück gelungen ist. Ja. Ob irgendjemand davon was hat, muss er selber entscheiden. Unsere Box ist dadurch allerdings sehr unauffällig. Zweiter Vorteil gegenüber der Polini-Box. Der Krümmer ist so verlegt, dass es halt auch auf Oldies passt. Also Sprint und Älter, ähm, ohne dass der Krümmer am Ständer angeht. Das heißt, den kann ich auch auf meiner GTR mit PX-Motor fahren? Genau. Getriebe. Ab Primär oder von wo? Die Primärbesetzung gehört zum Getriebe. Die bestimmt sozusagen, wie lang den alle Gänge sind. Also das sozusagen, du kannst ja die gleiche Übersetzung vom ersten bis vierten haben. Wir fangen hier an. Aber das eine Mal sehr lang mit einer langen Primär und das eine Mal kürzer. Ne? Ja. Das heißt, diese Kupplung, das hat jetzt hier 23 Zähne. Das ist die, die Originalübersetzung von der PX200. Wenn man jetzt einen sehr drehmomentstarken Motor baut, was möglich ist, gerade mit einem Quadrini mit 62 Hub, dann lohnt es sich, die Übersetzung zu verlängern, weil er das einfach ziehen kann und ja. du fährst damit ruhigeren Drehzahlen oben raus. Ja. Okay. Das heißt, ich müsste den eigentlich vergrößern oder mein folgendes Rätsel verkleinern? Genau. Ich würde, also hier empfiehlt sich meiner Erfahrung nach, ein 24er Ritzel einfach hier zu verwenden, ist das Einfachste. Gibt's gibt es auch Schrägverzahn? Ausführungen. Das gibt es auch Schrägverzahn von DRT. Ja. Kannst du einfach mit der Original- Übersetzung kombinieren, fahre ich, bin ich selber auf einem Tourenroller mit PX mit fast denselben Setup gefahren. Okay, also 24, 65. 24, 65 oder 24, 64, das ja. zieht ja auch noch gut. Hängt ein bisschen davon ab, was du von, mit deinem Getriebe vorhast. Ja? Schauen wir mal. Was ich dir jetzt rausgesucht habe, Tannenbaum. diese Tannenbäume, gibt es ja jetzt in sportlicheren Abstufungen. Das hier ist ein DRT Tannenbaum, der hat die originale Abstufung. Das ist ein Benelli-Tannenbaum, der hat den vierten Gang ein Zahn kürzer. Es gibt aber auch Tannenbäume, wo dritte und vierte kürzer sind. Mhm. Es gibt auch Tannenbäume, da ist der dritte ein Zahn kürzer, der vierte zwei Zähne kürzer. Das mhm. führt dazu, dass deine Gangspreizung wesentlich enger wird. Das würde ich bei einem starken Quadrini-Alltagsmotor nicht empfehlen. Ich hab, die, die Spreizung ist kleiner, das heißt, meine Ganganschlüsse sind eigentlich schneller, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Oder ist das, ne, ich verliere nicht so viel, äh, was verliere ich nicht so viel Geschwindigkeit zwischen den Gängen, wenn ich schalte oder wie? Das hier ist deine Umdrehung, das ist deine Leistung. So, und jetzt hast du hier dein Diagramm. Das sieht dann ungefähr so aus. Also das ist deine Leistung über deine Umdrehung. So, und jetzt fährst du und sagst, du möchtest, keine Ahnung, fährst gerade voll vor dich hin und sagst, du möchtest hier schalten. Ja. Wenn du eine, eine kurze Stufung des Getriebes hast, dann kommst du dann meinetwegen hier raus. Also das heißt, du hast immer noch fast die volle Leistung, auch im nächsten Gang. Wenn du eine große Gangspreizung hast, also größerer Sprung von einem Gang zum anderen, dann kommst du aber vielleicht hier raus. Mhm. Gut, aber und dann Quadrini. bedeutet es, du schaltest und hast plötzlich keine Leistung mehr. Da so ein Quadrini aber sehr breitbandig ist, kannst du dir einen größeren Sprung leisten. Ne? Also wenn, der, wenn du jetzt halt den Quadrini hast und der macht das so, und dann schaltest du hier, dann ist es relativ egal, ob du da rauskommst oder da rauskommst. Mhm. Was habe ich denn am Ende davon? Naja, du hast einfach, also wenn du, jetzt, wenn du dich dafür entscheidest, eine sportliche Abstimmung zu haben mit engen Gangsprüngen, dann hast du halt das Problem, dass du wählen kannst. Entweder eine geringe Endgeschwindigkeit oder ja. ein schlechtes Anfahren im ersten Gang. Also, dass der etwas träge ist. Du hast eine sehr lange Übersetzung im ersten Gang, aber dafür eine gute Endgeschwindigkeit. Und es macht dann Sinn, wenn du, wenn du sowas hier hast. Ne? Also angenommen, du hast hier irgendwie so eine Kurve. So. Ja. Und du willst Rennen fahren. Ne? Und dann, dann schaltest du hier und dann willst du hier rauskommen, am besten auf gleicher Höhe ungefähr. Ne? Ja, sind die Zahlen wenn du dann eine große Spreizung hast, dann landest du plötzlich ja. hier und hast keine Leistung. Ja. Und deswegen lohnt es sich, dann ein eng gestuftes Getriebe zu haben. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was du bauen willst. Ne? Du willst ja möglichst großen Geschwindigkeitsbereich abdecken, in dem du komfortabel fahren kannst. Ja. Deswegen rate ich in solchen Fällen beim Tannenbaum entweder original oder nur einen Zahn kürzer im vierten Gang. Das heißt, beim äh, Tannenbaum, also beim Vorgelege der Nebenwelle, heißt es, du wirst kürzer. Ne? Aber du hast ja auch noch die... Ich habe ja noch die, die Hauptwelle. Du hast ja noch die Gangzahnräder auf der genau, Hauptwelle. Genau, richtig. Ja. Weil davon spricht man ja eigentlich immer. Wenn man sagt, kurzer vierter Gang, dann wird der... Von beiden ja sprechen. Ja, genau. Da gibt es beide Möglichkeiten. Also ich habe jetzt mal hier das herkommissioniert, mhm. äh, zwei vierte Gänge. Einmal den originalen 35er und einmal den 36er. Hier ist es natürlich umgekehrt. Hier ist der 36er kürzer. kürzer. Ja. 
Was ich total gut finde für solche Alltagsgeschichten ist, der Motor wird wesentlich stärker, ist der Drehmoment stark, also kann man sich ja leisten, dass er ein bisschen länger übersetzt wird. Deswegen versuche ich im vierten ungefähr gleich zu bleiben, wie die Originalübersetzung ist, ja. mit der primär etwas länger zu werden und erste bis dritte Gang minimal zu verlängern. Dann habe ich nämlich einen schönen, knackigen Anschluss, auch bei, höheren, auch bei der insgesamt längeren Primärübersetzung in den vierten Gang, mhm. weil der dritte ist ja ein bisschen länger und ähm, kann trotzdem eine, über eine Gang, weite Gangspreizung fahren ja. und habe eine halbwegs niedrige Drehzahl bei einer angenehmen Reisegeschwindigkeit von über 100 km/h. Ja. Verstehe, das heißt, wir machen es genau andersrum. Wir machen nicht den vierten kürzer, wir machen den ersten bis dritten länger. Genau. Dadurch, dass wir so viel Drehmoment haben, können wir uns das erlauben erstmal genau. und haben im ersten Gang ja, eine langsamere Anfahrgeschwindigkeit. Wir sprechen Was ja in dem Fall Nuancen. dann relativ egal ist, weil du einfach so viel Drehmoment hast ja. bei dem Setup, ja. dass du immer noch zehnmal besser anfangen kannst als mit dem Original. Ja, das macht Sinn. Jetzt muss ich drei Zahnräder kaufen und noch einen Tannenbaum. Warum nehme ich nicht nur den kurzen vierten Gang? Du, du hast eine etwas höhere Endgeschwindigkeit, genau. Also wenn du jetzt nur den vierten verkürzt, dann wirst du ja in deinem vierten ja, klar, kürzer. Ne? In dem anderen Fall wirst du im vierten nicht kürzer, sondern wirst den ersten drei länger. Bei dem, was am Markt erhältlich ist, gerade bei einer PX, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das harmonischer funktioniert. Okay. Das kostet natürlich Geld. Kannst du natürlich auch anders machen. Jetzt der hier ohne Primärdämpfer, das ist schon alles zusammengebaut? Das ist ein, also ein Set hier, oder wie? Genau, das, ist, das, das finde ich wirklich wichtig. Da will ich noch mal darauf hinweisen. Ne? Die PX ist ja manchmal ein bisschen anfällig im Getriebe. Und deswegen würde ich immer dazu raten, Ruckdämpfer zu nehmen, die mehr Weg haben. Zum Beispiel DRT. Ne? Diese, diese Federn siehst du, die sind relativ flach. Ja. Und dadurch hat der Ruckdämpfer mehr Weg als Original, bis er auf Block geht. Weil viele Getriebeschäden dadurch entstehen, dass der originale Ruckdämpfer relativ früh auf Block geht also die und dann die, die, die Kraft äh, ungefedert durchgeht auf die Zahnflanken mhm. oder halt ins Motorgehäuse. Und eins von beiden gibt er vorher noch. Also die Federn sind flacher. Ich habe mehr Spiel zwischen den einzelnen Feder Federelementen und kann mir dadurch... Genau. Mehr Weg schaffen. Also dass du bei DAT gegenüber Original hast du, glaube ich, drei bis vier Millimeter mehr Weg, ja. bis der Ruckdämpfer auf Block geht. Äh, die sind da schon drin? Die sind da schon drin. Das ist jetzt, was, was, was schon vorbereitet ist. Da ist ja. das alles schon zusammengenagelt. Ja. Äh, es gibt auch, inzwischen gibt es halt auch von, von Krima zum Beispiel eine vorgelegte Welle. Da kannst du das verschrauben. Das ist super praktisch, weil es super easy ist und schnell geht und auch vernünftige Ruckdämpfer hat. Ja. Nimmt sich preislich auch gar nicht viel. Aber wenn du jetzt sagst, du willst erstmal beim Originalvorgelege bleiben. Nö, ich ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen, aber das klingt, klingt plausibel. Dann habe ich nämlich auch das letzte noch. Ich komme jetzt zur Hauptwelle, weil du hast, also du hast ja das Problem, du hast ein PX Altgetriebe verbaut. Ja. Wollen wir das kurz zeigen? Kann, kannst du mal. Ja. Du holst das raus, ich hole das andere. Jetzt habe ich mal was vorbereitet. Genau, das ist witzig, ne? Ich habe eine, eine Lusso-Ölpumpe drin, habe aber ein, eine Hauptwelle. Von der PX Alt. Wenn wir jetzt hier auf die Seite gucken, haben wir hier diesen Distanzring und unseren Sprengring drauf. Haben wir das auf der anderen Seite nicht? Ja, hier auf der Seite. Hier liegt, die, liegt das Zahnrad direkt gegen diese aufge, was ist, aufgepresste oder gefertigte Schulter direkt gegen. Da ist kein Sprengring. Dann ist es ein PX Alt Getriebe. Gut, PX okay. Alt Getriebe kann ich verwenden. Oder? Kannst du verwenden. Allerdings hat das PX Alt Getriebe den Nachteil, dass es die Gänge nicht so schön arretiert wie ein Lux äh, Lusso Getriebe. Deswegen, wenn ich einen Motor neu baue, würde ich immer empfehlen, ein Lusso Getriebe zu verwenden. Okay. Liegt, liegt woran? Weil es einfach nicht von beiden Seiten ausdistanzieren kann? Oder? Ja, das ist so ein, so ein kleines Gimmick. Ich kann es von beiden Seiten ausdistanzieren. Ein, ein Lusso Getriebe, ein PX Alt nicht. Aber eine, eine Lusso Hauptwelle, die hat so Vertiefungen wo das Schaltkreuz in den einzelnen Gängen einrastet und das kann dann nicht seitlich weg. Also das, das hält zusätzlich nochmal das Schaltkreuz in Position. Das heißt, mein dritter Gang fliegt nicht so leicht raus. Das ist immer so ein Problem, was voll viele schreiben. Mein genau. dritter Gang fliegt raus. Woran liegt das? Genau, das, das kann hält damit ein bisschen länger. Mhm. Hier habe ich jetzt auch wieder was Besonderes. Das ist eine Benelli Hauptwelle, die ist verstärkt. Die ist ein bisschen dicker ne? an der Stelle. Genau. Ja. Das heißt, die neigt weniger zum Durchbiegen. Das Ganze mhm. läuft ein bisschen präziser und verhindert auch Getriebeschäden oder reduziert die Wahrscheinlichkeit von Getriebeschäden. Tja. Was wichtig ist, ist ein, ist ein Schaltkreuz in guter Qualität. Ich empfehle natürlich das SIP BFA. Es gibt aber auch andere gute Schaltkreuze. Piaggio hat schwankende Qualität. Je nachdem, wo Sie es gerade einkaufen, gehören Sie entweder mit zu den Besten oder zu den Schlechtesten. Schwankt leider, das schwankt nicht. Also das Schaltkreuz ist so eine Philosophie für sich. 
ja. dass man die richtige Härte trifft. Ne? Es darf nicht zu hart sein, damit es nicht die, die Flanken in den Zahnrädern zerstört. Es darf aber auch nicht zu weich sein, damit es sich nicht zu so schnell abnutzt. Ich bin selber das Ding hier schon oft gefahren, habe damit gute Erfahrungen, deswegen empfehle ich. Das heißt, die Welle ist jetzt ein Muss oder kann ich jetzt auch... Ähm mir ein Lusso Original Hauptwelle kaufen und das darauf aufbauen. Brauche ich die Fette hier für? Du kannst Zeit, eine Lusso Original Hauptwelle kaufen. Mhm. Gerade für dein Setup müsste das reichen. Mhm. Die ganz normale, die wir gerade im Lager haben, tut eigentlich sehr gut. Aber die jetzt in die Kamera zu halten, wäre voll langweilig gewesen. Also habe ich dir die, ja. die, die verstärkte Version wir auch, gebracht. Wir wollen ja auch zeigen, was so geht. Klar. Die finde ich auch wirklich gut. Also die fahre ich auch selber. Mhm. Ich würde sagen, du fährst jetzt nach Hause. Lässt dir den ganzen Kram durch den... Nein, 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 du kannst von mir aus noch ja. tagelang bleiben, aber ja. für dieses Video würde ich sagen, du fährst jetzt nach Hause, Klar. überlegst dir, was ja. du wirklich brauchst. Und äh, das ist, glaube ich, auch für die Zuschauer recht interessant, denn es geht ja weiter. Also an der Stelle ist es sehr langweilig. Jetzt habe ich ihm ganz viele schöne Sachen gezeigt. Mhm. Die Frage ist, äh, was verbaut Timo wirklich und äh, wie fährt sich das Ganze? Aber das seht ihr dann wieder auf Timos Kanal, weil wenn du zu Hause bist und die Sachen da hast, geht es ja, weiter, richtig? Kommt's. Kommt ganz großes Paket wahrscheinlich. Und äh, ja, genau, die, die nächste Folge oder die übernächste zur PX Conversion wird dann der Zusammenbau sein. Ja. Ja. Wäre genau. interessant zu sehen, ob ihr auch einen Quadrini habt, ob ja. ihr das gleiche Setup fahrt, ein ähnliches. Was eure Erfahrungsberichte sind, vielleicht schon mal eine Bedüsungsempfehlung für, äh, mhm. für Timo. Mhm. Du haust jetzt keiner raus, oder? Nein. Okay. <lacht> jetzt haben wir uns schon wieder verquatscht. Ne? Das geht schon, geht schon wieder los. Ne? Ja, aber das aber, ist ja wichtig. <lacht> Genau. Mit der also, Gibst du mir keine Bedüsungsempfehlung mit? Nein, das will ich den Zuschauern überlassen. Außerdem äh, habe ich es gerade <lacht> vergessen. Also, Bedüsungsempfehlung in genau. die Kommentare. Den Rest schaut ihr bei Timo auf dem Kanal. Das wird super spannend. Alles andere, was ihr je bei Vespa äh, wissen wolltet, das schaut er wieder bei uns. <lacht> also, liken, wenn wir drücken. Timo, ich danke dir. Ja, ich habe zu danken. Ich freue mich auf die Teile. Ich tippe mir den Warenkorb dann zu Hause zusammen. Und dann kommt ein großes Paket bald. Grüß mir Wolfenbüttel. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Alles, was ich immer weiß, nur und. Und dann brennt er ab sofort bei Timo. Also.